շնորհակալություն ես լավ գիտակցում եմ որ այս ելույթի իրավունքը ես չունեմ ես խնդրել եմ ընդհանրաժ գնալ ելույթ ունենալու հետ կապված եւ հիմնավոր եմ ինչի համար նախ առաջին ես դիմում եմ մեր Երևանցիներին Սիրելի Երևանցիներ ես ներողություն եմ խնդրում այս ամենի համար որովհետեւ չեմ կարծում որ ձեր երազած ավագային եք դուք տեսնում այստեղ եւ պետք է ավագանին այս ամենի չընդունի ի գիտություն եւ փորձի առաջինը ինքի իրեն ստացել եւ ինքի իրեն ստացելուց հետո նոր այս ամեն փուլը կարծում եմ Երևանցին կտեսնի այն ինչ ուզում է տեսնի եւ ավագանին պիտի ծառայի միայն ու միայն Երևանցուն եւ Երևանի շահերին հիմա ես այս ելույթը ընդունեք որպես քաղաքական ելույթ սա կլինի իմ կողմից միակ ելույթը այդ երեքվա միջադեպի հետ կապված ես չեմ արձագանքի ոչ մի ռեպլիկի կհամար եմ բոլոր ռեպլիկները ռեպլիկ թողողի մակարդակին եւ միայն եւ միայն անդրադառնամ խնդիրներին առաջինը պարոն փամբուկչանք ուզենամ անդրադառնալ ձեզ շնորհակալություն որ դուք անդրադարձակ երեքվա միջադեպին քննադատեցիք բայց ինչպես հայտնի սայատ նովայի ֆիլմներ ասում ասում է աշուղ ֆատուլա մորացիլիս վերջին տողերը կարդալ պարոն փամբուկչան քննադատելու ժամանակ երբ որ ասում եք որ երկու ունդի մադիների միջև է այղեք կամ այդ ամեն ինչը առաջի փուլը մի պահ ուզում եմ հասկանալ որ դուք չեք տեսել վիդեոն եւ ներելի եմ համարում որ հնարավոր է ձեր մոտ այդ ամեն ինչը այդպես տասվեր եւ այդ գնահատական ատարվել բայց երկրորդ միջադեպին եւ ձեր վարչական շրջանի ղեկավարների նմանատիպ ներողություն եմ խնդրում Երևանցիներից խուժան Պավվածքի ականատեսը դուք եք եղել այդ ամբողջությամբ եւ ձեր կոմից ակնկալում եմ գնահատական դրան քանի որ առաջի գնահատականը տվել եք դուք երկրորդը ես ներողություն եմ խնդրում գործ ընկերոջից որովհետեւ դեռ բոլորին ահուն ազգաններով չեմ տեսնում մի քիչ տեսողության խնդիրել ունեմ նկատի ունեմ ձեզ այո երեք շանտաժի տեսքով խոսքը որ Երևանցու շահը ոտնա հարվում է մեկ օր շուտ պիտի Երևանցու խնդիրը լուծվի մետրոպոլիտենի կամ մյուս հետ կապված իհարկե է ճիշտ եք դուք պետք է լուծվի բայց երեք ձեր թաղապետերը ցույց տվեցին որ թկած ունեն Երևանցու շահերի Երևանցու խնդիրների վրա որովհետև իրենք ծրավալի տվեցին այդ ընտրությունները իրենք ծրավալի տվեցին այդ ավականուն իստը եւ հետևաբար այս ու հետ շանտաժի լեզուն խոսելուց հիշեք որ այդ զենքը դուք կիրառեցիք եւ ձեր թաղապետերը փոշի ասեցին այդ զենքը հիմա անդրադառնամ թաղապետերին եւ նրանց բավվածքին Ես որքանով տեղակ եմ կա վարքագծի կանոններ որոնք սահմանված են քաղաքապետարանի աշխատողների համար եւ առաջինը որ կա այդ արչի ծառայությունը մատուցել եք ինքները ձեզ չեք մատուցել ինձ կամ ընդի մադիներին կամ յուսին ձեր արարքը պիտի ունենա գնահատական գնահատական չունենալու մեղավորները խիստ չպատժվելու պարագայում բնականաբար դա ունենալու իր հետևանքները հետևանքները լինելու է եւ իրավական դաշտում եւ բնականաբար բոլորս է կյանքի մարդ ենք ունենալու է իրական կյանքում իսկ դրա համար ամենակարևոր ու որ պետք է լինի օրենքի գերակայություն եւ այս պարագայում ես ակնկալում եմ որ երկու վարչական շրջանի ղեկավարները որոնց կենսագրության են ամենա վարկետերը մեկը ամերիկայի մի քանի տարի չհասկանալի գործնեությունը ծավալել որը հետա վերադարձել ու ինքի հրան պահում է վերջին խուժանի նման Ես ներողություն եմ խնդրում Երևանցիներին իմ լեքսիկոնի համար։ Ես ասում եմ, որ սա կլինի իմ կողմից վերջին նմանատիպ փորձեմ ամենայն դեպս, պիտի թույլ չտամ, որ այդ գնահատական են իմ կողմից հնչի այդ այդ երևույթի վերաբերյալ։ Մյուսը որը որ կար, պարոն Փամբուղջան, նույնպես ակնկալում եմ Ձերազանից, որ Բորենիների գնահատական տակ։ Եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ Մանուկյան Մեսրոպը կարա լրի, ուրեմն սխալվել է ինքը։ Սխալվել է ճակատագրական Եվ իմ քայլերը ունենալու է հետևողական քայլեր հետևողական եւ լինելու է լինելու է միայն իրավական դաշտում իր հետևանքերով ամբողջությամբ հաջորդը որ կա ես պահանջում եմ այս անգամ որ ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով որ էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ունենա լիազորություններ այն ավականու անդամը որը իրեն հարիր չի պահում որը իրեն պահում է լավ գնահատական չտամ ինք իրավունք չուն ես դալիճում գտնվելու անկախ նրանից դա իշխանություն է թե ընդդիմություն է անկախ նրանից եւ եթե եւ եթե հանկարծ ես դալիճում ընդունեք ես ասա որպես շանտաժ քանի որ շանտաժի լավ մասնագետներ ունենք մենք մեզ շանտաժ անելու եթե դուք դեմ եք լինում ուրեմն դուք խրախուսում եք այս ամեն ինչը որը նույնպես անընդունելի է նույնպես անընդունելի է ես նաև հաջորդ առաջարկը որ ունեմ այն հարցերը որոնք որ 
քաղաքապետարանը շատ լավ գիտակցում եւ հասկանում է որ ընդդիմության կողմից անընդունելի է բայց միև նույն ժամանակ այդ հարցերի շրջանակում կան հարցեր որոնք որ խիստ անհրաժեշտ է հրատապ լուծում գտնել այդ հարցերը ընդգրկեք օրակարգի սկզբնամասում եւ շանտաժը չկիրառել որովհետեւ այս պարագայում նորից եմ ասում ձեր զենքը սպառվել է շանտաժի ես առաջարկում եմ դրա լուծումը քանի որ դուք շատ լավ գիտեք թե որ հարցերն է որ ընդդիմության կողմից անընդունելի է հանձինս աուդիտի օրինակը որը ես նաև կբացատրեմ Երևանցիներին ինչն է աուդիտը իրանից ներկայացնում բայց ժամանակը չեմ տանի այս ամբիոնի ուրեմն հաջորդիվ դա ակնկալում եմ ես քաղաքապետից քանի որ օրակարգ հաստատում է նա որ պիտի այն հարցերը որոնք որ անընդունելի են ընդդիմության կողմից ու չդառնա կռվի շանտաժի միջոց պիտի ընդգրկվեն օրակարգի վերջում որբիսի մնացած հարցերն ու երևանցների խնդիրները լուծվեն եւս մեկ անգամ անդրադառնամ տխրարչակ թաղապետերին որոնք թկած ունեն մետրոյի խնդրի վրա որոնց համար թկած ունեն որ պիտի այդ ворոչումը չընդունվի հետա ձգվի մի պա պատկերացնում եք որ ընդդիմությունն է լիներ իրանց խելքին ու այսօր չգար եւ մետրոյի խնդիրը չլուծվեր սիրելի Երևանցիներ այսօր մետրոյի խնդիրը որ լուծվում է լուծվում է ընդդիմության շնորհիվ ընդդիմությունն է լուծում ձեր խնդիրը որովհետև իրենց պավածքի արդյունքում երեք մենք տեսանք որ օրակարգը թելադրում է ով այս պարագայում ես նաև ներողություն եմ խնդրում իմ էմոցիոնալ երույթի համար բայց կարծում եմ ըմբռնումով պիտի մունուտ լինան եւ իմ բոլոր հարցադրումները որ ես բարձրացրել եմ հիմնական պահանջ խնդրանքը որոնք որ եղել է գնահատական հնչեցնել ու նաև պատժել մեղավորներին դա վերաբերվում է Արմեն Փամբուխչանին իմ հարցադրումները քանի որ գնահատական հնչել է երեք նրա կողմից եւ ես ակնկալում եմ որ օբյեկտիվ գնահատական կրկին անգամ կհնչի նրա կողմից ակնկալում եմ նաև քաղաքապետից վարչական շրջանների ղեկավարների նկատմամբ համապատասխան միջոցներ չլինելու պարագայում չլինելու պարագայում դա ընդունում ենք իգիտություն որոշումը ձեր է դուք որոշեք դուք ուզում եք ունենալ թաղային խուժան ուրեմն թող դիմում գրեն դուրս գան դուրս գան քպի փեշերի տակից դուրս գան իշխանության փեշերի տակից ու խաղան այն ինչ ուզում են իրենք ես շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ ներողություն Երևանցիներ եւ ասեմ այսօր մասնակցում ենք մենք այս նիստին Երևանցիների խնդիրները լուծելու համար շնորհակալություն եւ ինձ կներեք որովհետեւ ես չարաշահեցի այն իրավունքը որը որ չունեի շնորհակալություն